सोशल पोलिटिकल बैकग्राउंड को भी तो समझा तो अब हम चाहते हैं इसके चंद मेजर जो नॉवलिस्ट हैं करते हैं उनमें सबसे पहले डैनियल बिफो है He was, as already been pointed out, the originator of the novel. Though none of his works can be placed under the category of the novel in the modern sense of the word. बिल्कुल जो modern definition है जो मैं कहीं बेहतर आपको देगा या ये हम Foster भी किसी आदत के लिए दे रहे हैं Foster की definition भी पुरानी है. तो जो modern novelist हैं जो narrative analyst हैं उनकी definition को देखें उनको उनके तरीका कार को देखें parameter को देखें. तो शायद हम डेफो के नॉवेल्स को ट्रू नॉवेल नहीं कह पाएंगे ठीक है लेकिन इन रोबिंसन क्रूजो डेफो हैज डिस्क्राइब द एक्सपीरियंसेस ऑफ अलेक्जेंडर सिल्कर्क हु स्पेंट फाइव इयर्स इन सॉलिट्यूड इन द आइलैंड ऑफ जॉन फर्नांडिस तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर देखो ना ये ऑटोबायोग्राफी से किस तरह उन्होंने पहले ऑटोबायोग्राफी लिखी है जर्नलिज्म का काम किया और काफी एज के बाद जैसे हमने एक लेक्चर पहले किसी में हमने ये बात डिस्कस की और रोबिंसन क्रूजो फिर उनका एक इमेजिनरी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क दो द होल स्टोरी इज फिक्टिशियस इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड मोस्ट रियलिस्टिकली विद माइन्यूट एक्यूरेसी ऑफ एन आई विटनेस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द व्यू वी कैन से दैट एंड रोबिंसन क्रूजो डिफो brought the realistic adventure story to a very high stage of its development better than in his other works of fiction jaise like captain singleton moll flanders and roxana which are just like picaresque stories okay current at that time about the adventures of the rogue picaresque stories uh, french or spanish term hai basically the stories of rogues and stories of दिस ऑनेस्ट पर्सन जो है ठीक है अब नॉवल जो है वो इस हद तक इस तरह की स्टोरीज बन गई आप देखें ना एक टाइम तक स्टोरी वॉज कंसिडर्ड अ पर्सन हु इज ए किंग आर द जनरल एंड ए वेरी नोबल पर्सन एरिस्टोटल की डेफिनेशन भी आपको याद होगी तो मेन करेक्टर कैसा होना चाहिए बेटर देन ह्यूमन लाइफ होना चाहिए तो भी वो ट्रेजिक करेक्टर बन पाएगा और स्टोरीज में क्या होती थी बड़े लोगों की कहानियां होती थी अब कहानी ना सिर्फ आम आदमी की हो गई थी बल्कि पिकर एस्क नॉवल जो है एक खास टाइप डेवलप होती है जो कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डिस ऑनेस्ट मैन इवन रोग सम क्रिटिक्स डोंट कॉल रोबिंसन क्रूज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉवल बिकॉज हेयर दर हैज नॉट प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ द सब ऑर्डिनेटिंग इंसिडेंट टू द फेथफुल पोर्ट्रेल ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड करेक्टर जो एतराजात है ना क्रिटिक्स की वजह पर ये कि ये किस कहीं ना कहीं इमेजिनेटिव है अपने काम के अंदर ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ ने इसने की कहीं बहुत ज्यादा हाई हाईलाइट कर दिया है एग्जेजरेट कर दिया है बल्कि विच इज द क्राइटेरियन ऑफ द नॉवल नॉवल का क्राइटेरिया क्या रियल लाइफ के रियल डिपिक्शन तो वो जो करेक्टराइजेशन है इसकी यहाँ पे थोड़ी वीक है ऑब्वियसली एक आदमी नॉवल की योनरा की बुनियादें रखने में मदद कर रहा है सोल तो नहीं है आपने से कह सकते हैं किसने स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं हमें खूबियां खामियां मिलेंगी इसके लेकिन हम इसके डैनियल डेफो का जो एक वाइड कंट्रीब्यूशन है उसका इनकार नहीं कर सकते रिचर्डसन पे क्रिटिक्स बहुत हैप्पी हैं क्योंकि रिचर्डसन का जो वर्क है ना वो बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ एतराज पे भी कहीं ना कहीं निकलेड विद राइटिंग विद फर्स्ट मॉडर्न मॉडल Pamela are virtue rewarded. Subtitle is also virtue rewarded. Pamela and the... although this का जवाब भी लिखा गया है इसी नोवेल को बड़ा क्रिटिसाइज किया एक बंदे ने आपने इसको बता सकते हैं Pamela का रिप्लाई एक नोवेल के शक्ल में आया था वो कौन सा था? Joseph Andrews से Joseph Andrews जवाब बिल्कुल ठीक है ओके किन्होंने लिखा था ये कोई और बताएगा Joseph Andrews written by सर हैंनरी फील्डिंग हैंनरी फील्डिंग ने लिखा है बिल्कुल बिल्कुल इट टेल्स द ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशंस एंड द फाइनल हैप्पी मैरिज ऑफ अ यंग गर्ल रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैमिलियर लेटर्स ऑन हाउ टू थिंक एंड एक्ट जस्टली एंड प्रूडेंटली इन द कॉमन कंसर्न्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ये एक एपिस्टोलरी नोवेल है एपिस्टोलरी नोवेल कहते हैं नोवेल्स को जो लेटर्स के फॉर्म में लिखी जाती है एक सही एक लगे खत आता है फिर उसका जवाब आता है तो खत 
काफी सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है लेटर से और ट्रू डिपिक्शन ऑफ लाइफ जो की थी इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर सही सेफली हमें किसी नॉवल को पहला नॉवल कहना भी है इंग्लिश की दुनिया की बात हो रही है इंग्लिश वर्ल्ड की तो पैमला पे लोग काफी एग्री करते हैं रिचर्डसन का बहरहाल ये मास्टर पीस है ग्रेटेस्ट वर्क है एनरी फील्डिंग ने बहुत तनकीद की है इसके ऊपर और इसका एक रिप्लाई भी दिया तो इसलिए नावल एक डायलॉग होता है शायद इसी वजह से बैठकर ने बाद में कहा But the merit of Pamela, merit of it lies in the fact that it was the first book which told in a realistic manner the inner life of a young girl. Its psychological approach made it the first modern novel in it. ठीक है उसके ज़हन की एक आशिक की है. True representation of human nature, human mind, how human mind works. So this आप इसे कहने के ये एक mirror इसे आगे जाके एक आदर्श कहते हैं ना mirror to the society. literature should be the mirror to the society so such make mind ko mirror kiya hai yahan so richard said here gave too much importance to the physical chastity and prudence which was the key to the middle class way of life during the 18th century it enjoyed tremendous popularity on account of being in tune with the contemporary standards of morality जो आगे चल के विक्टोरियन स्टैंडर्ड ये बनने जा रहे हैं बहुत करीब है आगे स्टैंडर्ड बन गए विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स टू मच जो एम्फेसिस था रिचर्डसन ऑन चेस्टिटी को रखा उन्होंने और इस बात को काफी क्रिटिसाइज किया है बाद में इसका रिप्लाई भी तभी आया है लेकिन ये अपने टाइम की मोरलिटी को शो कर रहे हैं जो ऐसा उस माहौल है तो हम इसको प्रापो नहीं कह सकते ये ट्रू नॉवल इस वजह से भी है कि इसने वो साइड ऑफ द वो जो नेरेटिव है वो दिखाई है उस टाइम के में एनवायरनमेंट के अंदर जो मोरालिटी थी उसको कैप्चर किया अपने वर्क के अंदर तो सोशल डॉक्यूमेंट की तरह सेव कर दिया अपने टाइम को मैंने क्लैरिसा रिचर्डसन सेकंड नॉवल क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी दिस दिस इज अ सब टाइटल तो यंग लेडी पे नॉवल जो के लोग पढ़ना चाहते थे कि ले रहे थे तो उन्होंने दूसरा नॉवल भी लिख दिया इसके ऊपर इज आल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स अगेन वही टेक्निक यूज की एंड इज एन सेंटिमेंटल एस फैमिला बिल्कुल उसी तरह फिर जज्बात के साथ खेला माइंड को रिप्रेजेंट किया इन द हेरवन ऑफ दिस नॉवल रिचर्डसन हैज पेंटेड अ रियल वूमन फॉर ड्रिंग ट्रूथफुली हर डाउट्स स्क्रूपल्स ग्रीव्स एंड ह्यूमिलेशन जैसा जैसे उसने फील किया ना वो सारे इमोशंस को ट्रूथफुली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है रिचर्डसन ने अपने काम के अंदर सो इन इस नेक्स्ट नॉवल सर चार्ल्स ग्रैंडसन विच इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स तो इनके सारे नॉवल में आप देखते हैं वो पिस्टुलर नॉवल्स हैं सारे बेस कर रहे हैं लेटर्स के ऊपर चाहे वो पैमला हो क्लैरिस हो चार्ल्स ग्रैंडसन हो रिचर्डसन टोल्ड द स्टोरी ऑफ एन aristocrat of an ideal manners and virtues in all his novels richardson's purpose was didactic but he achieved something more he probed into the inner working of the human mind you inki khas baat hai wo inner working of human mind hai jahan tak didacticism hai usko to criticize kiya ja sakta hai aur jo bilkul aage hum dekhte hain na michael bechtin jahan baat karte hain dialogic imagination ke andar नॉवल को वो कहते हैं कि डायरेक्टिक नहीं होना चाहिए ट्रू नॉवल होते हैं वो डायलॉग होते हैं और उनमें पोली वॉइसेस होती हैं सारे किरदारों की अपनी अपनी इक्वल वेटेज के साथ वॉइस होनी चाहिए खैर ये हमने इस डिबेट में नहीं पढ़ना सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिचर्डसन नॉवल्स के वो बेस कर रहे थे ह्यूमन माइंड के ऊपर हैंनरी फील्डिंग 1707 to 1754 life span he he was the greatest of the the greatest 18th century novelist. 18th century century novelist 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 giant novelist. He wrote his first great novel Joseph Andrews in order to satirize and parody the false sentimental and conventional virtues of Richardson Herman Pamela एक्चुअली तो ये एक रिप्लाई है पैमला को और जोसेफ एंड्रियो जो है लिख कर इन्होंने उस जो डिबेट एक सोशल डिबेट स्टार्ट हुई थी मोरलिटी वाली जो चेस्टिटी वाली उसको आगे बढ़ाया है उस डिस्कशन के ऊपर जो है वो 
और साथ साथ फिर माशरे की दूसरी साइड भी दिखाई है द हीरो ऑफ दिस नॉवल इज पोस्ट ब्रदर ऑफ पैमला जोसेफ हैंड्री जो भाई है पैमला का उसी फैमिली की कहानी इसने आगे चलाई है अ डोमेस्टिक सर्वेंट हु हैज वाउट टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टर कि मैं भी अपनी बहन की तरह जो है वो बनूंगा और लेकिन इसके साथ इसकी किस्मत जरा अलग होती है ही इज ऑल्सो एक्सपोज टू द सेम काइंड ऑफ टेम्पटेशन जो पैमला को फेस करनी पड़ती थी लेकिन पैमला ने टेम्पटेशन को हमेशा रेजिस्ट किया और लेट एम बिकेम द वाइफ ऑफ दैट पर्सन But instead of being rewarded for his virtue, he is dismissed from the service by his mistress. So यहाँ तक उसका reply है। तो उसके बाद तो फिर इसकी अपनी कहानी start हुई। ये एक सहायर बन जाता है society को। Special जो है setup है उस ज़माने की जो society है उसके सारे किरदार आपको Joseph Andrew में true representation उनकी मिले। England को आप समझना चाहते हैं 18th century England को। आम आदमी कैसे थे उनके क्या नजरियात के हालात और जज्बात होते थे तो नॉवल से बड़ा कोई सोर्स नहीं हो सकता और जो सबसे अच्छा जो है फील्डिंग ने काम किया पर्पस ऑफ द फील्डिंग एंड्स हेयर बिकॉज देन ही डिस्क्राइब द एडवेंचर विद इज कंपेनियन पार्सन एडम्स एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ ए वैग बॉन्ड लाइफ विद व्यू टू लाफ मैन फॉर फॉलिस instead of the sentimentality and the feminine niceties of the richard son in fielding's novel we find a coarse vigorous hilarious and even vulgar approach to life ya jaisa henry fielding samajhta tha ki ye behtar ye hai angle hai jaise society ko main samjhta hu ho sakta hai aap different andaaz mein dekhte ho to novel jo hai wo different novel aapko different angles of the society dikhane mein kamyab The result is broad realism, not any portrayal of the inner life, but of the outer behavior and manner. वहाँ पे वो बंदा अंदर की दुनिया पे ज़्यादा जाता है और inner psychology और emotion जो हैं उनको print करता है, जबकि Henry Fielding जो है वो portrayal किसका है? Not of the inner life, but of the outer behavior and the manners of that society. So the characters in the novels are drawn from all classes of society and they throb with life. डिफरेंट मिलते हैं जैसे बिल्कुल मॉडर्न नॉवल और ड्रामे की तरह काम किया चौसर ने प्रोलॉग जो है ना वो भी पिक्चर ऑफ सोसाइटी है ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी मॉडर्न नॉवल के और ड्रामा के जरा सीम आपको मिलते हैं हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स फाउंडिंग नेक्स्ट है फील्डिंग नेक्स्ट नॉवल है Jonathan Wild is a typical Pickerex novel narrating the story of a rock. Jonathan Wild ये थोड़ा सा इसका reference भी है वही एक Pickerex है वही जैसे कि पिछला novel है भी to some extent ऐसा बन गया था इस तरह से लेकिन सही Pickerex novel अगर देखें तो वो बनता है ये greatest novel इस तरह देखें the history of Tom Jones family has epic as well as dramatic qualities. It consists of a large number of involved adventures. एपिक इन द सेंस के एक लॉन्ग जर्नी और एडवेंचर है और ड्रामेटिक क्वालिटी के इमोशनल उतार चढ़ाव भी है इसके अंदर विच आर वेरी स्किलफुली ब्रॉड टूगेदर टूवर्ड्स देयर क्लाइमेक्स बाय द हैंड ऑफ ए ड्रामेटिस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट जैसे रेज करते हैं और उस पर डाउन एंड रिजल्ट और एक कंफ्लूजन एंड डिनोमा होता है और सारे एलिमेंट इसके अंदर विदाउट मेकिंग ए डेलिबरेट एफर्ट एट मॉरलाइजिंग लाइक रिचर्डसन फील्डिंग सजेस्ट ए डीपर moral lesson that one should go one should do good not for reward but for the satisfaction of doing so theek hai inka different moral tone bhi yahan pe nazar aati hai it is the generous impulses rooted in unselfishness and respect for others which are the best guarantee of virtue to aise hame lagta hai ki the feeling of total richardson jo nazariyat se un उनके जो है एंटीथीसिस प्रोवाइड करता रहा है सोसाइटी तो इनका जो है वन ऑफ द बेस्ट वर्ड जो है वन हिस्ट्री ऑफ टाउन जॉन्स सो इन्हीं बुनियादों की वजह से हम एक टर्म यहाँ पे लेके आते हैं फादर सो हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल फील्डिंग लास्ट नॉवल एमिलिया विच इज द स्टोरी ऑफ ए गुड लाइफ इन कंट्रास्ट विद इन अनवर्थियसमेंट इज रिटर्न इन ए माइल्ड एमिलिया जो है इनके वर्क्स भी आपके सामने आ रहे जो मेजर वर्क है Here, instead of showing a detached and coarse attitude to life, Fielding becomes soft-hearted 
एंड चैंपियंस ऑफ द काज ऑफ द इनोसेंट एंड हेल्पलेस यहां पे इन्होंने टोन चेंज किया अपनी आखिरी लाइफ में शेक्सपियर की तरह फील्डिंग्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश नॉवल इज दैट ही पुट इट ऑन ए स्टेबल फुटिंग ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बिकॉज़ ही वाज द फर्स्ट टू गिव जेन्युइन पिक्चर्स ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ हिज एज विदाउट मोरलाइजिंग ओवर देयर वाइसेस एंड वर्चूज इट वाज थ्रू हिज एफर्ट दैट द नॉवल बिकम इमेंसली पॉपुलर विद द रीडिंग पब्लिक and a large number of the novels poured from the press uske piche wo social reason bhi hai jo maine abhi discuss kiya aur saath saath fir uh in jaise novelist ka ek kirdar bhi hai jinhone itne zabardast novel likhe jinhone logo ko na sirf understanding the moshre ki balki unko criticize bhi kiya taaki wo behtari ki taraf ja sake वो नॉवलिस्ट जो है ना एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि दे आर सोशल डॉक्टर्स होते हैं ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स जो अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी की नर्वस पे हाथ रखते हैं उनकी बीमारियां उनके प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते हैं और पर्पस क्या होता है एट द वेरी एंड कि हम लोग एक बेहतर माशरे का ध्यान हो सके तो नेक्स्ट है जो हमारे पास है टोबियो स्मॉलेट 1721 टू 1771 इनके टाइम स्पैन लाइफ स्पैन है He followed the example of Fielding in writing picaresque novels, like a novel of the rogues, novel of adventure or dishonesties, जो है वो किसी आदत से टायर भी जो होता है ये picaresque novel हो गया, which are full of the intrigue and adventures. But यानी follow किया उन्होंने Smollett ने Fielding के काम को, but he lacks the genius of Fielding. वो तो ज़हरे फिर Henry Fielding थे उनके अपने जबरदस्त काम की वजह से ही आज आप उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहते हैं तो मुझे याद है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहेंगे कौन हो सकता मैं अच्छा स्मॉलेट में एक प्रॉब्लम है वो क्या बट ही लैक्स द जीनियस फील्डिंग पर इस नॉवेल्स आर जस्ट अ जम्बल ऑफ एडवेंचर and incidents without any artistic unity baaki to inhone bilkul usi tarah jo hai wo adventures ko show kiya hai lekin chal slide slide nazar aa rahi hai sabko fresh fresh hai sir sir so he lacks the genius aur uh, iske works aise lagte hain jaise jumble of adventures hain इंसिडेंट्स साथ साथ तो रख दिए गए हैं एक आर्टिस्टिक यूनिटी नजर नहीं आती अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिसिज्म इंस्टेड ऑफ फील्डिंग्स ब्रॉड ह्यूमर हिज इनहेरेंट काइंडनेस वी फाइंड हॉरर्स एंड ब्रूटैलिटीज इन द नॉवेल्स ऑफ स्मॉलेट व्हिच आर मिस्टेकन फॉर रियलिज्म ठीक है इन्होंने भी रियलिज्म बनाने की कोशिश की बट क्रिटिक्स का क्या है इल्जाम है कि इनमें हॉरर्स और ब्रूटैलिटीज ज्यादा हैं जबकि जो है फील्डिंग के साथ इनको कंपेयर करेंगे तो फील्डिंग के अंदर ह्यूमर है ह्यूमर और चीज होती है ह्यूमर में खराबियां दिखाई जरूर जाती है लेकिन वो एक सॉफ्ट साइड के साथ होती है हम दर्दाना तरीके से जब आप दिखाते हैं एक है कि वो पाकिस्तानी माशरे को बिल्कुल बुरे तरीके से नफरत के साथ प्रेजेंट करे और एक होगा जो खराबियां तो दिखाए लेकिन हमदर्दी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ तो वो ह्यूमर यूज करेगा और एक तरफ ब्रूटैलिटी यूज करेगा स्मॉलेट के वर्क कौन से हैं जो हमने याद रखने है इसको कंपैरेटिवली हम स्टडी के तौर पे आप याद रखेंगे रिचर्डसन वर्सेस ये रिचर्डसन वर्सेस हैंडी फील्डिंग और हैंडी फील्डिंग वर्सेस स्मॉलेट ये तीनों सारे नॉवेलिस्ट में कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करते रहेंगे तभी आपको बेहतर से याद रहेगा स्मॉलेट बेस्ट नोन नॉवल जो है वो मास्टर पीस रोड्रिक रैंड और उसके बाद आता है इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड तो देखा सब में है सब में जर्नी पैराग्रीन पिकल्स के अंदर जो है वो एक्सपीरियंसिस ऑफ सी है हम रिक्लिंकर के अंदर जो है वो एक फैमिली की जर्नी है तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड और उनके साथ वर्स एक्सपीरियंसिस होंगे इन ऑल दीज नॉवल्स स्मॉल इट एक्साइट 
continuous laughter by farcical situations and exaggeration and portraying human eccentricities. Unlike the realistic and the pure comedy which Fielding presents in his novel, Smollett is the originator of a funny novel. So, we can say that in novels, we can funny novels, but in the true sense, it was comedy, the real comedy that Henry Fielding has played. So, Fielding and his other comedy, कंपैरिजन कर सकते हैं यानी कि वर्क्स पे याद रखिए तो रॉड्रिक वेंडम पैरिजन पेकल हंफ्री क्लिंकर तीन बड़े वर्क्स आपके सामने आते हैं उसके बाद हमारे पास नॉवलिस्ट हैं जी लॉरेंस स्टर्न 1713 टू 1768 इनका टाइम पीरियड है ही वाज द ऑपोजिट ऑफ द स्मॉलेट इन द सेंस दैट वेयर इज वी फाइंड हॉरर्स एंड ब्रूटलिटीज इन इनका आप कंट्रास्ट करेंगे लॉरेंस टर्न का और लॉरेंस टर्न का जो है बेस्ट वर्ड नोवेल जो है वो है ट्रिस्टम शैंडी ओके सेंटिमेंटल नोवेल है एक लिहाज से जहाँ पे स्मॉलेट जो है उनके काम में आपको इनसे कंट्रास्ट मिलेगा सो ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली द मेन एडवेंचर ऑफ दिस � Uncle Toby and Corporal Trim. And the sentimental journey, which is a strange mixture of fiction, description of a travel. In fact, is the major works in Tristram Shandy and Sentimental Journey to France and Italy. This is a kind of a travel log, like a novel ki form, mixture of fiction ka, travel. Ka. In fact, the main contribution of the son to the English novel was his discovery of the delights of the sensibility. The players of the feeling heart. Any sentimental is to have tears of another at the end of watch world that Rabni Yad Rakhne. So, horror or brutalities or funny novel, small at K. So, Lawrence Stern K. Kase, sentimental tears while in novels. Both the other just bath yet, bath bath be asubana or sentimentalism. Next, जी हमारे पास आते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ 1728 से 1774 के दिन का टाइम पीरियड है और इनको आप ड्रामा में भी हम इनको डिस्कस करेंगे। He wrote only one novel, The Vicar of Wakefield। वो ज़्यादा भी याद नहीं रखना पड़ेगा ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे से एक ही नोवेल है, The Vicar of the Wakefield। This is the best novel in the English language in which domestic life has been given an enduring romantic interest. एक डोमेस्टिक लाइफ को पूरा कैप्चर किया रोमांटिक साइड के साथ इट इस फ्री फ्रॉम द बल्गारिटी एंड द कोर्सनेस व्हिच वी फाइंड इन द नोवेल्स ऑफ स्मॉलेट और स्टर्न में जो हमें इवन हैंडी फिल्डिंग के दरबार वो जो हमें एक ब्रूटलिटी एक जो बल्गारिटी और एक सोशल लाइफ की जो कि नेगेटिव पिक्चर है एक जो है आम इंग्लैंड के आम लोगों को एक्सप्लोर किया है स्मॉलेट और स्टर्न ने और इवन हैंडी फिल्डिंग ने भी लेकिन ओलिवर गोर्डस्मिथ ने उन्होंने एक डोमेस्टिक किस्म के नॉवेल्स लिखे इट इस द स्टोरी ऑफ डॉक्टर प्रिमरोज अ सिंपल इंग्लिश क्लर्जीमैन वो पासेस थ्रू द वेरियस मिसफॉर्च्यूंस तो एक क्लर्जी मैन एक डॉक्टर प्रिमरोज़ इसका सेंट्रल कैरेक्टर है गोल्डस्मिथ बाय रिवेलेटिंग अ सिंपल स्टोरी इन अ सिंपल मैनर हैज प्रेजेंटेड इन द विकर ऑफ वेकफील्ड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नावल द न्यू लिटरेरी फॉर्म इज वाज बिकमिंग इमेंसली पॉपुलर तो याद रखने के तो आगे हम अपने क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ सो समिंग मार्क द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नावल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी वी कैन से दैट द नावल फ्रॉम ए हंबल बिगिनिंग इवॉल्व इनटू ए फुली डेवलप्ड फॉर्म बिल्कुल जो है आप देखते हैं कि जॉन बनियान और अगली नावलिस्ट का जो रोल है डिफो का और फिर इनको जो लेटर मास्टर आते हैं हैंडी फील्डिंग 
और फिर इसको डेवलप करते हैं रिचर्डसन के हाथों से डेवलप होता है सो डेफो डेफो गेव इट टू द रियलिस्टिक टच अगर हम समराइज करें बस एक ही पैरा पैरा के अंदर तो कैसे बात करेंगे डेफो गेव इट द रियलिस्टिक टच रिचर्डसन इंट्रोड्यूस्ड एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन हार्ट फील्डिंग मेड इट फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड एनिमल विगर इट स्मॉलेट इंट्रोड्यूस एग्जैजरेटेड एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स स्टर्न कंट्रीब्यूटेड सेंटिमेंटैलिटी and berlin sub style and goldsmith emphasize high principles and purity of domestic life to yahan pe aap dekhen ki ek hi para mein uh, novelist ki jo idiosyncrasies hain jo characteristics hain jo hum inko alag karte hain dusre se wo aapke samne aa jate hain dobara se dekhen defo gave it the realistic touch autobiography se wo ek realism ki taraf le gaya ek fictional story jo hai wo create ki aur ek realistic copy of social fabric mein present ki Richard Sutton introduces the analysis of the human art to young girls who are in just bath or khayala or mind to explore. करते हैं. Fielding जो है वो social vulgar side of society दिखाते हैं. पूरी vitality और animal vigor हमें नजर आती है. Small it introduces exaggerated eccentric characters आप उसमें मिलते हैं. और horrible situations हैं. Stern contributed sentimentality or tears and brilliancy of style and goals में क्या करते हैं? High principles and the purity of domestic life. और वो भी एक एक कलर जी मैन एक मौलवी के घर की मसाइल की कहानी है इन द हैंड्स ऑफ दिस अर्ली मास्टर्स नोवेल टू डेफिनेट शेप एंड केम टू बी रिकॉग्नाइज एज एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म विद वास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्दर डेवलपमेंट ये अर्ली मास्टर्स हैं एटीन सेंचुरी में नावल ना सिर्फ इब्तदा होती है बल्कि बहुत अच्छे नावल भी लिखे जाते हैं और इवन हैनरी फील्डिंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल आने वाले दिनों में और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और और इसकी फील्ड ब्रॉडर हो जाएगी और हम इसको डिस्कस भी करेंगे सो so यहाँ पे ये एंड हो जाता है नॉवल का लेक्चर